chicas, miren una oruga. Decidimos crear nuestras propias orugas de monarca. Veremos cuál tipo de algodoncillo prefieren las orugas. Va a salir ahora. Veo una monarca. SciGirls ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por Infor Software, ayudando a transformar los negocios y el aprendizaje. Northrop Grumman Foundation, apoyando innovadoras experiencias educativas en STEM para estudiantes y educadores. PPG Industries Foundation, comprometida a brindar un impacto positivo a nuestras comunidades. Hola, Is. ¿Qué tienes ahí? <risa> oh, vas a escapar para unirte al circo arco iris, el número 87 en mi lista de deseos. ¿O oh, es un regalo de tu tía Esmeralda? ¡Ding, ding, ding! Oh, amo a mi tía Esme, pero siempre me verá como una niña de 5 años. Y yo siempre te veré en sus regalos locos. <risa> ¡Ay, me encanta el disfraz de sirena! ¿Y mi favorito? <risa> Creo que nunca he visto algo tan rosa. Ay, mi tía Esme y yo éramos tan unidas, pero creo que entiende que ya he crecido y ahora curso la secundaria. ¿Podrían mantenerse en contacto? Ay, quisiera, pero es difícil porque vive a tres zonas horarias de distancia. Tal vez las Psy Girls tengan ideas. Gran idea, Jake. Psy Girls, las necesitamos. Ah, ah, esta... No, exactamente. Ah. ¡Me gusta! ¡Me gusta cómo se ve! Uh, ¡Bochas! ¡Las bochas! <risa> Mis amigas son Mimi e Izzy. Nos encanta salir y pasar el tiempo juntas. Soy Queen. Queen es muy musical y le gusta mucho la ciencia y aprender cosas. Lo tienes, Izzy. Debo estirarme. <risa> <risa> Hola, soy Izzy. Me gusta la ciencia porque te ayuda a aprender cómo funcionan las cosas. <risa> ¡Sí! Ah, ¡Genial! Me llamo Mimi. Mimi es muy graciosa. Uh, también es muy musical y le gusta cantar mucho. Mari. Posa. las noticias y vi que las mariposas están amenazadas y desapareciendo. Luego decía que uno puede ser voluntario y pensé, eso suena genial. ¿A quién no le gustan las mariposas? <risa> Parque Comunitario. Hola, Hola Kelly. Kelly. Hola. Estoy en el proyecto de monitoreo de larvas de monarca MLMP en inglés. Es una organización de ciencia ciudadana donde usamos voluntarios como ustedes. Veamos qué tiempo de mariposas, huevos y larvas tenemos hoy. La ciencia ciudadana es cuando alguien como el MLP le pide al público que le ayude a obtener información. Esta es nuestra zona de algodoncillo. Monitoreamos el algodoncillo así para averiguar qué pasa con las poblaciones de monarca y el año pasado fue el más bajo jamás registrado. Hay varias razones, pero creemos que una es que han perdido parte de su hábitat, la planta del algodoncillo. El MLMP monitorea el algodoncillo porque es donde las mariposas ponen sus huevos y es lo que comen las orugas. Las monarcas tienen cuatro etapas de vida, huevo, larva, pupa y adulta. Vamos a empezar y monitorear estas plantas. Monitorear significa ver el algodoncillo y levantar las hojas, porque las orugas pueden estar arriba o abajo. Solo es revisar si hay alguna ahí. Hemos estado monitoreando este sitio por más de 15 años cada semana de verano. Y lo hacemos porque tenemos todo un equipo que viene cada semana. 
Hola, chicos. Hola. 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 Había estudiantes universitarios con nosotros. Trabajaban con Kelly. ¿Ya acabaron con su primera planta? Sí. sí. Quiero que ahora vean sus hojas de datos. Aquí es donde vamos a registrar lo que encontraron antes de introducirlo en Internet. Y cada caja representa una planta. Si encontráramos un huevo, pondríamos una H. A veces es difícil porque no encontramos monarcas en una planta. Pero esa es información muy útil para nosotros. Es muy útil para los científicos porque saben que no hay muchas monarcas en esa área. Algo que sí puede ayudarles a encontrar orugas son las heces. Eso es popo de oruga. Los huevos son blanquecinos y son del tamaño de una cabeza de alfiler. ¿Esto es un huevo? Es algo bastante parecido. El algodoncillo tiene látex adentro. ¿Ven estas crestas que van hasta arriba, aquí? Así podemos distinguir entre una gota de látex y un huevo de monarca. El látex del algodoncillo se ve igual que un huevo. ¿Esto es un huevo, Kelly? Eso es látex seco. ¿Esto es un huevo? Veamos. Oh, ¿sabes qué? De nuevo es látex seco. Ah, ¿está seco? Uh -huh. ¿Esto es un huevo, Kelly? ¿O es un huevo? ¿Esto es un huevo? Y sí, preguntaba y preguntaba, ¿esto es un huevo? Esas cositas son pulgones. A veces parecen huevos, pero estos se mueven. Los pulgones son muy chiquitos y blancos. Supongo que se podrían confundir con un huevo. ¡Encontré un huevo! ¡Vengan y miren esto! Ese es el tamaño de un huevo. ¿Cómo registro eso en mi hoja? H. Pon H. Después Ajá. seguimos buscando y buscando y buscando. ¡Ah! ¡Chicas, miren una oruga! ¡Guau! Wow. ¿Es tan chiquita? ¡Ah, sí! Es realmente Bien muy hecho. chiquita. Ahora debemos averiguar el estadio de la oruga. Un estadio habla de la edad y del tamaño de la oruga. Es el periodo entre mudas. Las orugas cambian su pie. Esos periodos se llaman estadios. El primer periodo después del huevo es el primer estadio. Y van hasta el quinto. ¿Cuál creen que es este? Creo, Creo que, que un, un segundo. segundo, sí. Uno muy grande. No vi nada más en esa planta. Puse un 2 porque era una oruga en su segundo estadio. ¿Podrían subir la información por nosotros? ¿Podrían subir la información? Sí. sí. Entre nosotras cuatro solo encontramos una oruga y un huevo. Es mucho menos de lo que pensé que encontraríamos. Podemos volver al laboratorio e ingresar su información y la de los voluntarios. ¡Empecemos! Veo una, una monarca. monarca. Tu, 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 tu. Hola, soy Queen. Esta es mi colección de cristales. Esta es una matista. Me gusta leer. Mi pelota antiestrés. Me gusta hacer que le salgan los ojos. Me gusta comer. Me gusta improvisar en el piano. ¡Adoro saltar! ¡Adiós! Este es el laboratorio de monarcas. El laboratorio del MLMP está en la Universidad de Minnesota. Aquí tenemos cinco estadios y las orugas se quedan en los primeros cuatro estadios de uno a tres días. Pero luego son grandes el quinto estadio por hasta cinco días. Los distintos estadios se identifican con los tentáculos. Estos son como antenas. Una oruga tiene cuatro tentáculos, con los más largos al frente. ¿Cómo distinguen si son niños o niñas? Aunque no lo creas, no podemos saber eso hasta que sean monarcas adultas. Kelly nos dijo que cuando la oruga sube hasta arriba de donde esté, forma una J y entonces es cuando están por formar la crisálida. Y esta es una pupa o crisálida. Ya está en el quinto estadio, tiene una última muda, y esta normalmente cae al suelo cuando se vuelve una pupa. ¿Qué pasa cuando no es una pupa? Después de la muda, se da la vuelta. ¿Y qué creen que hace? ¿Se la, la come? come? Se come su piel. Una oruga también se come su piel después de mudarla. ¿Es tan raro? ¿Les interesaría llevarse una casa para criarlas? Sería, sería, sería genial. genial. 
Kelly nos dio el reto de criar nuestras orugas desde el segundo estadio. El algodoncillo tiene venenos y eso hace que la monarca también sea venenosa. Comen el algodoncillo venenoso para que los depredadores no quieran comerlas y se enfermen. ¿Recuerdan qué tipo de algodoncillo estuvimos monitoreando hoy? Era el común. El algodoncillo común, pero también hay otros tipos de algodoncillo que también les gusta comer. ¿Podemos investigar algo sobre las orugas? Eso sería asombroso. Contar cuántas hojas comen cada día. Contar el número de franjas ah, de cada buena. Esa es buena. estadio. Podríamos conseguir diferentes tipos de algodoncillo y ponerlos en partes distintas de la jaula y ver cuál comió más la oruga. Creo que estas son bastante buenas. Algunas de las de pesaje podrían ser algo difíciles, sobre todo porque las heces del estadio más pequeño son muy chicas y difíciles de pesar con balanzas normales. Realmente me gusta la idea de los diferentes tipos de algodoncillo. ¿Sabían que diferentes tipos de algodoncillos tienen toxicidades distintas? Eso podría ser interesante, ver si prefieren uno sobre el otro. Decidimos experimentar cuál tipo de algodoncillo prefieren. Podemos trabajar mañana los detalles del experimento. Pero también quería decirles que también debemos registrar nuestras hojas de datos de hoy y luego pienso verlas mañana bien temprano. Bueno, ¿Suena bien? Sí. 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 Criar nuestras monarcas va a ser genial. Ver cuánto crecen y verlas convertirse en mariposas. Diarios de mariposas. Primera semana. Hola, mariposeros. ¿Me conocen? Mimi de los diarios de mariposas que están viendo ahora. Este es mi primer diario en video y estoy muy emocionada. Este es maní. Este es mantequilla. Me gusta mucho porque soy alérgica a la mantequilla de maní. Estos son maqui queso, ketchup y mostaza. Las orugas no se mueven mucho, pero están vivas porque hay mucho popó. Entonces... Adiós por ahora en el primer día de los diarios de mariposas. ¡Hasta la próxima! Nos vimos en el parque Falcon Heights para subir nuestros datos a la internet. Estos son los datos de los estudiantes universitarios. Debemos agregarlos. Primero, juntamos los datos de todos. Obtuve 194 de mis tres hojas. ¿Cuántos sacaron ustedes Un dos? Un 100 cerrado. Hola, Hola Kelly. Kelly, ¿cómo están? Bien. Genial. ¿Cómo están sus orugas? Están bien. bien. Inicié la sesión. Ahora podemos ingresar los totales que sacaron. ¿Les ¿Está parece? Bien? Sí. sí. Monitoreamos 379 plantas, 16 con monarcas, 14 con huevos, 3 en el primer estadio y 2 en el segundo. Esta es la información de hoy. El negro representa los huevos, el azul los primeros estadios y el rojo representa los segundos estadios. Podría haber gente y científicos en todo el país viendo la información que ingresamos hoy. Se siente muy bien que usen nuestra información y que se pueda mirar 15 años atrás y ver los datos que obtuvo la gente y luego en 15 años la gente pueda mirar atrás y ver nuestros datos. Miren estas gráficas, chicas. Este es del 2014. Y miren nuestra información, ya está aquí. Si vemos estas barras en el tiempo, de la izquierda a la derecha, ¿observan algunas tendencias o patrones? Al inicio del verano, la población sí. de huevos fue, fue muy mucho alta. mayor. Y luego disminuye y luego vuelve a subir. ¿Qué podría causar eso? La población de huevos del inicio pone nuevos huevos al final. Uh -huh. ¡Exactamente! Ese primer pico de huevos se desarrolla y se convierte en adultos antes de poner ese segundo pico de huevos. ¿Entienden? Es una cosa que podemos ver con los datos a largo plazo. Nuestra pregunta era ver qué tipo de algodoncillo preferían nuestras orugas. ¿Qué querríamos registrar sobre el algodoncillo? ¿Cuánto ha comido la oruga? Sí, y también qué tipo de algodoncillo fue el que comió. Creo que tenemos suficiente información y podríamos empezar a sacar esa información hoy mismo, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestras hojas? El MLMP también se queda con las copias en papel. Ahora vamos al laboratorio y podemos traerlas con nosotras. Meter tus datos con los datos que han estado ahí por 15 años se siente genial. Hola, soy Isi. Adoro jugar fútbol. Me encanta comer helado en verano. Mm. 
De hecho, me gusta todo el año. Esta es mi hermana Sophie, me gusta hacerle trenzas. Esta es una trenza en escalera, espero te guste. Gracias. Me gusta mucho coser, también me gusta dormir. Cuando era más chica inventé el juego del balón Columbia. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! Cuando hablamos con los estudiantes de posgrado, les avisamos que subimos los datos por ellos y los mostramos la gráfica. Nuestra pregunta de investigación es averiguar cuál tipo de algodoncillo prefieren nuestras orugas. Ah, ¿y cuál especie van a usar? Mm, vamos a usar algodoncillo común y tropical o de pantalón. Uh -huh. Genial, tengo un montón de algodoncillos tropicales de sobra, si quieren usarlos. Claro, Gracias. sería asombroso. <risa> Los estudiantes universitarios fueron muy amables y nos dieron el algodoncillo tropical que necesitábamos para nuestro experimento. Muy bien, vengan por aquí. Aquí tengo wow. algunas mariposas adultas. Esta es una de nuestras jaulas donde dejamos volar a las mariposas para que se apareen y pongan huevos. No deben manipular mucho las mariposas y al agarrarlas deben asegurarse de sostener las cuatro alas con cuidado. Mi parte favorita del recorrido fue agarrar las mariposas. ¡Las cosquillas! <risa> ¡Qué raro! ¿Quieres agarrarla? Las garritas de sus patas eran fuertísimas y se agarraban de mi mano cuando caminaban. Siempre se están moviendo y tratando de encontrar dónde pisar en mi dedo. Y las alas siempre trataban de volar. ¿Cómo saben si son niños o niñas? Esos puntos negros indican que es un varón. Los machos los tienen y las hembras no. Me gustó mucho trabajar con Kelly. Contesta todas tus preguntas a detalle. Queremos agradecerte por ser tan genial. Y por ayudarnos. Y compartir tu conocimiento de mariposas. Te trajimos algo para que nos recuerdes y para agradecerte por tu ayuda. Ay, ¡Gracias! ¡Es asombroso! Muchas gracias, chicas. Suerte con su experimento y mantengan actualizado su blog. Sí. sí. <risa> Adiós. Segunda semana. Hola, soy Mimi de los diarios de mariposas. Mis orugas están en su tercer estadio. Significa que están creciendo mucho y se pueden ver sus tentáculos de atrás en la parte trasera. ¿Cuál tipo de algodoncillo prefieren mis orugas? Tengo tropical y común. Cada vez que una oruga está en su nuevo estadio, le sacamos una foto, hacemos un diario video, escribimos sobre ello, ya he hecho blogs y era una forma de que otras personas leyeran mi información. Voy a empezar mi experimento metiéndola en la jaula. Nuestro experimento en casa es que le quitamos la comida por una hora a nuestras orugas y luego ponemos las orugas en medio de la jaula con los dos tipos de algodoncillo enfrente y vemos cuánto comen en una hora. Parece que Mac eligió el algodoncillo tropical, que eso no se movió. Adiós. Un videoblog es una manera perfecta para actualizar a mi tía Esme sobre mi vida y que me siga el paso. Ah, bien. Voy a organizar mi vida en cinco etapas, como los estadios de una oruga. Ah, años de bebé, preescolar, principios de primaria, finales de primaria y secundaria. Podrías llamarlo los estadios de Easy. ¡Ah, oh, Jake, eres un genio! Gracias, y quito de mi lista de deseos ser llamado un genio. <risa> Está bien, organicemos las fotos y grabemos. Aquí estoy de bebé. <risa> ¿No era linda? Solo quiero apretar mis mejillas. En preescolar me encantaba enterrar mis zapatos. Sí, quería ser un cachorro. Luego tuve mi etapa de hada patinadora. Esa me duró todo mi primer y segundo grado. Um, y tercero, y se lloró tanto cuando se atoró su ala en el juego de Piri Marciano en su viaje de tercer mm. grado. Y ese fue el fin de mi etapa de hada. Esto es cuando estaba obsesionada con Jane Goodall, en cuarto grado. ¡Ay! Y mira, todavía tengo a Mr. Monito. ¡Ay! ¡Hola, Mimi! ¡Ah, hola! ¡Voy a abrirles! Y sí, Queen, vinieron a mi casa a hablar de nuestra investigación. Ha pasado una semana con nuestras orugas. ¿Qué están observando? Durante nuestros experimentos, al menos los míos, no hacen nada. 
Sí, estaba preocupada por una de mis orugas porque no se movió ni comió por un He día. tomado una foto desde arriba. Esta es mi oruga, Mani. ¡Guau! Wow, miren el largo de sus tentáculos frontales. Esta es una foto de ketchup. Ketchup se Está puso muy lindo. En una semana, nuestras monarcas serán crisálidas. Así que nos veremos para repasar nuestros datos. <risa> <risa> Tercera semana. Hola, somos Easy y Mac y Queso. Ahora mis orugas están en los estadios 5 y 4. Ketchup parece seguir en tercer estadio. Parece que es increíblemente pequeño. Y Mostaza está en su quinto estadio. Tengo otro video de él en su muda. Fue perturbador. Max sigue en su cuarto estadio, pero Queso está en su quinto estadio y crece muchísimo. Las heces de mostaza son enormes. Mac eligió el común y Queso comió mucho del tropical. Desperté esta mañana para encontrar a Mantequilla. Marchitó al fondo de su jaula. Um, murió. Mantequilla, 17 de junio, 28 de julio. Pero en una nota más alegre, Mani por fin está en su crisálida y la espera me mata. Mi oruga mostaza ahora está en su crisálida. No estoy segura del estadio de ketchup. No ha crecido como en una semana. Come y se mueve, pero no pudo seguir el ritmo. Adiós. Hola, Isi. Hola, Isi. Hola chicas. Ha pasado una semana y nuestras orugas están en sus crisálidas. Vamos a vernos en mi casa para revisar los datos. Traje a Maní tienes ahí? <ríe> porque va a salir de su crisálida muy pronto. Hoy desperté y encontré que la crisálida de Maní era transparente, así que lo traje y recibimos una gran sorpresa. Ah, empieza a romperse. ¡Oh, ¡Está saliendo! Ah, ¡Se mostrar! mueve! ¡Se mueve! ¡Oh! Primero la crisálida se abrió por la mitad y luego la mariposa empezó a arrastrarse afuera. El abdomen era muy grande y sus alas eran pequeñitas. ¡Miren qué chicas son sus alas! ¡Ay, cielo! Se agarró de la crisálida, luego se quedó quieta ahí y sus alas se hicieron gradualmente más grandes. Se hicieron más rectas hasta que eran las alas del tamaño correcto. Las alas se hacían más grandes y el abdomen más chico. Descubrí que Maní era niña cuando abrió sus alas y no pude ver puntos negros. Ahora que Maní es una mariposa, voy a poner su red metiendo su acuario de cuando era una oruga para liberarla. Voy a poner agua con miel y flores para ambos tipos de su comida. Hola, soy Mimi y me gusta la batería. Me gusta vestir a mis perros. Esta es mi perra Betty. Cada que viajo me compro un globo de nieve. Este es mi favorito, es de Arizona. Este es mi cuarto favorito de la casa de muñecas porque me recuerda al mío. Gracias, adiós. Cada una de nosotras hizo una gráfica de barras y luego hablamos de lo que vimos. A mí me queda vimos. claro que mis orugas prefirieron el algodoncillo tropical. Sí, igual las mías. Las mías prefirieron el común. Creo que las mías prefirieron el algodoncillo tropical porque tienen más toxinas, así que serían más tóxicas para los depredadores. Queen, ¿les saco una foto? No sé por qué prefirieron el algodoncillo común, porque hicimos nuestra investigación y vi la conclusión de Easy y Mimi. Yo pensaría que querrían el tropical porque es más venenoso, pues es un mejor sistema de defensa. Entonces no estoy segura de por qué eligieron el común. Si quisiéramos tener un estudio científico, deberíamos probar con más orugas y ver definitivamente lo que prefiere la mayoría. Vamos a vernos en una semana para liberar nuestras mariposas. Cuarta semana. Hola, soy Isi. Estoy muy emocionada de que se vuelvan adultas mis monarcas. Queso ha estado en la etapa de crisálida por una semana. Y este es Mac. No ha crecido nada. Casi no come. Está muy triste. Creo que podría morir. Hola. 
Ahí está mi mariposa. Mostaza eclosionó hace cinco o seis días. Ketchup no mudaba y no crecía nada. Mac murió ayer en la noche. No había comido ni cerca de lo que comía queso. Sí, pero es algo triste. Descansen en paz, Mac y Ketchup. Se fueron, pero no las olvidamos. Cuarta semana. Hoy liberaremos a nuestras mariposas en el parque Falcom Heights. Creo que estarán contentas de regresar a la naturaleza. ¿Estás lista para irte, Mani? Bueno, chicas, hagamos el conteo. Tres, dos, uno. ¡Adiós! ¿Se sintió bien liberar mi mariposa? Lo triste de liberarlas es que no se les puede ver más. Estuve algo triste de ver mi mariposa irse porque la crié, pero me emociona verla regresar a la naturaleza. La mayor sorpresa de criar monarcas fue cuánto comían al crecer y otra fue lo raro que es que cambian su piel y luego se la comen. <risa> la próxima vez que vea una monarca recordaré a las que crié y que ayudé a científicos y a las monarcas. Y este es mi último estadio, la secundaria. Estadios de Easy, comentarios. Oh, mira, mi tía Esme me dijo un comentario. Le encantó los estadios de Easy. Ay, gracias por tu ayuda, Jake, y por estar ahí en todos mis estadios. No hay problema, Is. Retoñaste en una mariposa. Ay, gracias, Jake. Ah, y por ser tan buen amigo, te traigo... <ríe> ¡Me encanta! Ah. Ah, ahora puedo sacar de mi lista de deseos unirme al circo Aco Iris y usar un tutor Aco Iris. ¡Ah! <ríe> <ríe> ¡Jake, lo hicimos! Damas y caballeros, les presentamos la, la canción, canción de la, la monarca. monarca. Cinco, seis, siete, ocho. Fun our caterpillars are very striped. As each star goes by, they get much bigger. Butter, butter, flies. Más en Psy Girls. Los científicos intentan llevar registro de cómo las aves usan los espacios verdes en nuestras ciudades y la naturaleza. Podemos ayudar a obtener datos para los científicos de todo el mundo. ¡Aves! <risa> ¡Mira el que salta fuera del agua! ¡Sí! Nos importa mucho lo que pasa en el océano y nos emociona mucho aprender más sobre este y si las cosas están saludables. ¡Fuera red! ¡Fuera red! Tigers ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por... Infor Software, ayudando a transformar los negocios y el aprendizaje. Northrop Grumman Foundation, apoyando innovadoras experiencias educativas en STEM para estudiantes y educadores. PPG Industries Foundation, comprometida a brindar un impacto positivo a nuestras comunidades. sitio web de Sidegirls está en tu móvil. Puedes abrir un perfil, jugar, ver videos de Sidegirls en tu tableta o teléfono y encontrar un proyecto de ciencia ciudadana cerca de ti. ¡Así que vamos! ¡Vuélvete una Sidegirl en pbskids.org! ¡Nos vemos! ¡Adiós!